Salvi here from the city, from the Queen City of South Cebu. So thank you everyone sa ating pagsama ngayong Sunday. It's our first Sunday of the for the month of August. So yeah, so we hope na invite mo din yung, yung friend mo, yung kuya ate mo, yung mga pinsan, especially yung ating mga kapit bahay. So before we start, let's pray. Thank you, Lord, for the great day. Thank you, Father, for your offering uh, blessing, Lord God, sa aming buhay, Father. Thank you, Lord God, for your protection sa amin at sa family namin. We love you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen! So, dahil excited ka na, tumayo ka na para sa ating praise and worship kasama si Kuya Asher at susunda ng ating word na kasama si Pastora Irene Binasoy. Hello kids! Ako nga pala si Kuya Asher. Welcome sa ating Sunday School ngayon. Let us uh, worship God through singing and dancing. Oh, nothing is impossible, true. 
Nothing is impossible. I can do all things Cause it's you who gives me strength Oh, nothing is impossible Through you, blind eyes are open Strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible Hi kids, this is Ate Thea here, and I'm here to teach you the Word of God, yung lesson natin today. But before we start, uh, let's pray. Lord Jesus, we come before you today, at inubuksan po namin yung aming puso. Holy Spirit, kausapin mo kami, at maitanim ang iyong puso sa aming, ay ang iyong puso at salita sa aming puso at buhay. In Jesus' name, magpalain mo po kami sa iyong salita at mapalapit pa kami lalo sa iyo. In Jesus' name, Amen. Hi kids! Um, welcome! And this is our story today, the altar of witness. So before we start with our story, Let's review the things that have happened already, no? So, na- naalala natin, namatay si, si Moses at ipinasa niya yung leadership responsibility kay Joshua and sila yung pumasok ng promised land. At bago sila makapasok ng promised land, meron silang river na tatawirin. Ano nga yung river na yun? Naalala mo ba? Jordan River. At pagtawid nila ng Jordan River, merong isang city na Nakawall, ayan no? Nakawall yung paligid nila. At inikutan nila ng inikutan, di ba? Ayan, nakapaligid sila ng tent. At ang tawag sa city na yun ay Jericho. At pinabagsak ni God on the seventh day ng pag-ikot nila yung walls at nasakop nila. At unti-unti, nasakop na nila itong mga uh, bansa ng mga ibang tao. Bakit kaya? Naalala niyo ba kung bakit? Binibigay sa kanila ng land itong mga lugar na to. Kasi sila, sila yung pinili niya. Pero sabi ni God sa kanila, not because of your righteousness, but because of the wickedness of these people. Ang sama-sama ng mga tao na to, sabi ni God, kayo yung pinili ko na tumanggap ng inheritance ng lupa nila. So binibigay ni God sa mga Israelites. At marami silang gera na pinaglaban. At um, seven tribes pa dito ang hindi nakatanggap. At ito yung, yung allotment nila per tribe. No. Alala mo, mayroong 12 na sons si Jacob, right? Sino kaya yung wala dyan sa listahan? Wala dyan si Judah. Ay, no, no, not si Judah. Ayan si Judah. Wala dyan si... Levi. At wala si Joseph. Bakit wala si Joseph? Eh, di ba paborito siya? Yun na nga. She has double portion. So, ibig sabihin, yung dalawang anak niya, si Ephraim at Manase, sila yung nakakuha ng inheritance in place of Joseph. Sabi ni Jacob, sila yung tatanggap. At etong tabernacle ngayon, nung pagpasok nila sa land, dito nila linagay sa Shiloh, which is in E-frame. Okay? So, ayan na yung 12 tribes. At kung mapapansin natin, yung tatlong tribe ay nasa kanan ng Jordan, parang nahihiwalay sila. No? Yung tribe of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh. Kasi nandito pa yung kabilang half. So, nandito sila sa kanan 
ng manase. So, review pa natin yung iba. Ayan, dinedicate nila yung, yung, yung temple, yung tabernacle, yung mga priests. At dahil naalala natin kanina, wala yung tribe ni Levi. Kasi all over the country, nire-represent nila si God. At inutusan ni God na sabi nila, God will be their inheritance. At yung lahat ng para kay God ay binibigay ng mga tao sa kanila. At kalat sila, binibigyan sila ng towns to live in sa bawat uh, portion ng bawat tribe. At last week, yung shinare sa atin ni Ate Lovely is yung mga cities of refuge. Yung mga ma- matatakbuhan ng mga tao kapag ka may nagawa silang uh, mali na hindi nila sinasadya or nakapatay sila, hindi nila sinasadya, hahabulin sila sa galit ng mga uh, namatayan. Pero, pwede silang tumakbo nun. Oh, kalat siya. There's six cities of refuge. Kalat siya. Para hindi naman sobrang layo ng tatakbuhin uh, nung nakapatay na hindi sinasadya. No? At sabi ni Ate Lovely, walang favoritism sa citizen o oh, hindi. Everyone tinatanggap sa cities of refuge hanggang ma-prove kung guilty man siya or hindi. And tayo, ang refuge natin na matatakbuhan ay eh, si Jesus Christ, sabi niya, Ate Lovely, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. At ngayon naman, uh, halos na sakop na nila, dahil nga, di ba, si Ruben and si, si Gad, ayan, Ruben, Gad, and the half-tribe of Manasseh, sabi nila kay Moses nun, okay na kami dito. Pero sabi sa kanila ni Joshua, Uh, o sige, kung okay na kayo dyan, okay lang. Pero huwag nyo kami iiwan. Sige, iwan nyo yung mga fam- fam- pamilya nyo dyan. Pero papasok tayo dito at tutulungan nyo yung mga brothers nyo makipaglaban sa mga ibang bansa. At ginawa nga nila yun. No? Pumasok sila, sumama sila, at um, tinulungan nila yung mga brothers nila makapaglaban sa mga bansa na yun. At ngayon, halos tapos na at pwede na silang Bumalik, tumawid uli dun sa Jordan River at bumalik dun sa napili nila at nabigay sa kanila na inheritance. Kasi tinupad nila yung pangako nila. Ayan, dito sila. Two and a half tribes sa east ng Jordan. Ngayon, sabi sa kanila ni Joshua, naging tapat kayo sa ginawa nyo. Pwede nyo nang tanggapin yung inheritance nyo. Ngayon, nang tumatawid sila, sabi nila, hmm, Magtayo tayo ng altar katulad nung uh, nasa Shechem, no? At sabi ng mga tao, napansin nyo ng mga kat- katribo nila, sabi nila, bakit kayo gumagawa ng altar? Isa pang altar, naalala nyo ba nung nagalit si God? Uh, kay Akan, hindi lang siya yung namatay sa kasalanan niya. Naalala nyo ba nung nagalit si God nung gumawa ng golden calf? si Aaron, sa kayo mga Israelites, marami sa kanila na matay. Bakit nyo gagawin itong napakasamang bagay na to? Asa ang sabi nila, wait, wait, wait. Eh, nagagalit sila sa kanila. Sandali lang, sandali lang. Hindi yun yung intention namin, sabi nila. Ang intention lang namin, baka na- naihiwalay kami sa inyo ng, ng ilog at ah, uh, Usap muna tayo. Baka isipin nyo isang araw sa mga anak natin at mga apo natin na wala kaming parte sa inyo. Hindi tayo pamilya, wala kaming kinalaman, wala tayong portion, hindi tayo iisa. Kaya naisip namin na gumawa nitong altar na to, hindi para magbigay ng mga offering doon, hindi para maging alternative place of worship, pero para lang maalala nyo na kamukha ito, nung nandyan sa inyo at kami ay parte ninyo, sabi nila. So, tinanggap ng mga tao yung papapaliwanag na to, munti ka na silang patayin, pero buti na lang nakinig sila. At uh, sabi nila, ah, okay, okay, thank you, sabi ni Phinehas. Si Phinehas is the one who, who stood up for the Lord, no? Siya is isang priest. Bakit nyo ginagawa ito, sabi niya. And, 
Uh, sabi nila, ah, okay, thank you dahil ano, hindi nyo to ginawa para sumamba sa ibang Diyos, para gumawa ng ibang, ibang place of worship uh, na taliwas sa instruction ni God sa atin. So, sabi ni Phineas, the Lord is among us because you have not rebelled against the Lord. Hindi kayo nagrebelde kay Lord, katulad ng akala namin at naligtas tayo sa destruction. Buti na lang nagpaliwanag kayo bago namin kayo uh, nasaktan no? at naiintindihan namin. At lahat sila, so bumalik si Phineas sa mga tao at pinaliwanag niya yung paliwanag ng Reuben, God, and half-tribe of Manasseh at sila lahat ay nag-celebrate at nag-rejoice. At yan yung altar na ginawa nila na simbolo, simbol na kami ay parte ninyo. Ngayon, ano bang matututunan natin dito sa kwento na to? Una, gawin natin lahat ng inutos sa atin ni God. At saka yung mga inutos sa atin, niya sa, sa atin sa pamamagitan ng mga leaders natin, ng mga magulang natin, mga teachers natin, cell leaders natin. At tapusin natin yun. No? Katulad no? Um, ano yun? Dan, ano yun? God, Reuben, and the half-tribe of Manase. At pangalawa, samahan natin yung mga brothers natin. Huwag natin iisipin, ay, okay na ako. Ako na lang mag-isa. No, samaha, tulungan natin sila na uh, i-conquer din yung pinapabigay sa kanila ni Lord. At huwag natin silang iiwan. Tapusin natin yung mission na binibigay sa atin ni God. And then, after nun, and Jesus comes, we can uh, rest or we can also enjoy yung binigay niyang victory sa atin. And then, we must continue to keep God's commandments to love the Lord our God with all of our hearts by God's grace and walk in His ways. Hold fast to Him. Hawa, panghawakan natin siya. Huwag natin siya ituturo. Ituro natin sa mga anak natin, sa mga kaklase natin, kaibigan natin, para ngayon, para kapitbahay. Paglingkuran natin siya ng ating buong puso. And finally, pursue peace. No, minsan nagkakagulo tayo, hindi dahil uh, may dapat talagang paggaguluhan, pero dahil lang hindi natin naiintindihan yung isa't isa. So, nakita natin dito, akala nila, gumagawa na naman ng ibang Diyos si Ruben God and Half-Tribe of Manasseh. Pero, pinaliwanag sa kanila, nakinig naman sila sa paliwanag at sabi nila, buti na lang, hindi kayo tumalikod sa Diyos. At uh, pwede tayong magkaisa at matuloy ang pagiging isa nating bansa at isang pamilya at pagiging brothers natin. We have a share in each other. So, ganun din tayo, no? Pursue peace. Kapag may hindi tayo naiintindihan, huwag tayong sugod-sugod, galit agad, no? Subukan nating intindihin yung nangyayari at i-pursue yung peace. So, sabi nung yung, ni Ruben, uh, God and half-tribe of Manase, para hindi nyo kami makalimutan. And sabi dito sa memory verse natin dito, Remember the days of old. Consider the generations long past. Bakit ba tayo naggumagawa ng mga kwento sa mga Bible, sa mga nangyari ng nakaraan? Sabi sa Bible, isa sa mga bagay kung ba't natin ito ginagawa is para matuto tayo sa buhay nila at para hindi na natin uh, makita natin yung consequences ng mga mali at hindi natin ulitin yung mga maling nagawa uh, ng mga tao in the past. Hindi yan nangyari at naisulat dyan at nakita natin may consequence. Para ay sabihin natin, ay nasa Bible pala sila, pwede natin gayahin. Hindi, no? Para matuto tayo sa buhay nila. At uh, matutunan natin paano mamuhay ng tapat kay Lord. At matutunan natin yung salita niya sa ating puso at buhay. Ngayon, let us pray. Lord Jesus, Sandan mo ako. Holy Spirit, gusto ko po na mabuhay, na minamahal ka, sinusunod ka, at pinaglilingkuran ka. 
tulungan mo po ako sa pursuit na ito. Na magawa ito ng buong puso at kaluluwa ko. At magawa ko ng buong buo lahat ng pinapagawa mo. At hindi lang yung para sa akin. Pero tutulungan ko din yung mga kapwa ko, especially yung mga kapwa kong kristyano sa mission namin para sa iyo. Tulungan mo po ako na palagi kong hanapin yung kapayapaan, yung pagkakaintindihan, lalo na sa aming pamilya na mga nananapalataya sa iyo, mga believers in Jesus Christ. And gusto namin na uh, maalala, Lord, yung mga ginawa mo na nung nakaraan at masunod ka ayon sa mga bagay na to hindi maulit yung mga pagkakamali ng nakaraan at itanim yung mga salita mo sa aming puso at sumunod na buong puso sa iyo. Tulungan mo po kami. Thank you, Lord Jesus, for your grace, for teaching us, for guiding us, for loving us. And I pray, Lord, na talagang i-take hold namin yung, um, yung, yung responsibility na binibigay mo sa amin at Uh, lalo ka pa namin ma- mamahal sa aming pagsunod sa In Jesus name, Amen. Hello kids! Ako nga pala si Ate Shiloh. And for today's memory verse, ako ulit ang magtuturo sa inyo. So, um, madali lang itong memory verse natin. Maikli lang siya. So, I'm sure makakabisado nyo ito ng mabilis. So, ang gagawin natin is yung dati ko nang ginagawa, which is yung whiteboard. Susulat ko yung Memory verse sa whiteboard, then babasahin natin ng at least three times. Then, magbubura-bura ako ng mga words. Then, dapat masabi nyo yung, yung whole memory verse. So, ready na ba kayo? If yes, let's go. Pagsabi na natin. So, tada! Ito yung memory verse natin, which is Deuteronomy chapter 32 verse 7 Remember the days of old consider the generations long past Sige basahin na natin ng two more times para magbura-bura na ako ng words Okay Yan. Deuteronomy chapter 32 verse 7 Remember the days of old consider the generations long past Okay last So Deuteronomy chapter 32 verse 7 Remember the days of old, consider the generations long past. So, yan. Magbubura-bura na ako ng words. So, burahin natin yung consider. Yan. Yan, wala na yung consider. Sige, let's read again. Deuteronomy chapter 32 verse 7 Remember the days of old, consider the generations long past. Yan. Nasabi niyo ba yung consider? If yes, very good. So, magbubura ulit ako. Ang burahin natin yung days. Yan. So, yan. Sign ulit natin. Deuteronomy chapter 32 verse 7 Remember the days of old, consider the generations long past. Yan. Nabasa nyo ba yung days at yung consider? If yes, very good. So, magubura ulit ako. Buburahin ko yung past. So, yan. Sign ulit natin. 1, 2, 3, go. Deuteronomy chapter 32 verse 7. Remember the days of old, Consider the generations long past. So, nasabi nyo ba yung word na consider? Days at yung past? If yes, very good. Ang buburahin ko na next is, um, old. Alisin natin yung old. Yan. Let's read it again. One, two, three, go. Deuteronomy chapter 32 verse 7 
Remember the days of old. Consider the generations long past. Yan. So, nabasa nyo ba yung consider? Days past at old? Yon. Very good. So, ang buburahin ko is um, generations. Yan. Nasin natin generations. So, yan. Sign natin. One, two, three, go. Deuteronomy chapter 32, verse 7. Remember the days of old, consider the generations long past. Nasabi nyo ba yung five words na binara ko? If yes, very good. Ngayon naman, buburahin ko na siya lahat. In lahat. Yan, buburahin na natin. Mm. Yan, wala na, wala na. Yan. So, ngayon, nanabura ko na siya. So, I-re-recite na yung memory verse natin. 1, 2, 3, go! Deuteronomy chapter 32, verse 7. Remember the days of old. Consider the generations long past. Yee! Nakabisado niya na yung memory verse natin. If yes, very good. So, kung... If kaya nyo, videohan nyo yung sarili nyo or ask nyo yung parents nyo na videohan kayo, then i-recite nyo yung memory verse. Tapos, i-comment um, nyo dun sa post natin sa, sa Facebook group, which is yung crayons. Comment nyo dun. Papanoorin ko yan lahat. So, yun lang. Prepare nyo na yung materials nyo. And, yun lang. See you next time. So, bye! Hello kids! It's craft time! At ako si Ate Jojo ang tutulong sa inyo para sa craft natin today. So, for today, gagawa tayo ng altar. Katulad ng altar na um, natutunan natin sa kwento ngayong araw. So, ang kailangan natin for our crafts today or uh, paper bag, any brown paper na meron kayo, and then uh, bond paper or any cardboard, white cardboard na meron kayo, and then mga pangkulay, and syempre, glue or pangkikit, and scissors. Ayan, kids. Tapos na ang ating craft. So, remember yung memory verse natin. Remember the days of old. Consider the generations long past. From Deuteronomy 32, 7. So, ang altar na ito ay nagpapaalala sa mga Israelita na um, kahit saan man sila naroon, paari nilang purihin at i-worship si God. Ganun din sa atin. Kahit saan man tayo naroon, um, lagi nating alalahanin na 
Maari tayo mag-pray, pwede tayo mag-worship, mag-sing, mag-dance para kay God anywhere we are because God would always be happy to hear our prayers and to hear our songs and to see us worship Him. Alright kids, till next time! See you again! Bye! Yay! Thank you kids for joining with us. We are so very excited na makita yung mga works nyo, yung crafts nyo, yung memory verse nyo, yung inyong natutunan, at inyong takeaways, no? So kids, thank you for for Ate Shiloh sa ating memory verse, for Ate Jojo sa ating works. So thank you kids! We loved you and we missed you! Bye!